ఎలికోస్వెన్స్ కాలలో సెరల వాపు బాధ నుండి శాశ్వత నివారణ ఎవిస్ హాస్పిటల్ నువ్వక్కడుండి నేనెక్కడుంటే ప్రాణం విలవిలా నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో పాడుతా తీగాలో విన్నర్ అయిన ద గ్రేట్ వస్టైల్ సింగర్ కౌశల్య గారు విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజ్ విత్ సుమన్ టీవీ అసలు ఆ జర్నీని చూస్తున్నప్పుడు అనిపించింది మాకే కౌశల్య గారి జర్నీ ఇంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయినా కానీ ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో ఆ పేరు అనేది ఒక ట్రెండ్ సెట్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అదంతా తలుచుకున్నప్పుడు ఈ టైంలో నేను పుట్టుంటే నాకు ఒక టోర్ ఉండు మేబీ ఒక పదో అండ్ మీ టైంలో వచ్చిన సింగల్స్ లో సునీత గారు అంటే గులాబీలో కౌశల్య గారికి ఇంటి పేరుతో ముందుగా వచ్చిన సాంగ్ అంటే ఏమని చెప్తారు ఈ రోజే తెలిసింది నీలో దాగిన ప్రేమ ఏ చంటి వద్దన్నా దగ్గరకు రావద్దే ప్లీజ్ సిక్కిస్తుంది అరే ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ ఒక మంచి సింగరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా కానీ సపోర్ట్ చేయొచ్చు తను ఒక మాట చెప్తే అవన్నీ కాదు ఒక ఫ్యామిలీ నాకు ఇంపార్టెంట్ నా బర్తే మారతాడు చూద్దాం అని అన్ని వేధింపులకు గురయ్యారు కదా మీరు భరించడం అనేది రాంగ్ అయింది హస్బెండ్ చిత్రహింసలు చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి కూడా చేయలేపి నువ్వేంట్రో నన్ను కొట్టేదని ఒక్కటి కొట్టుంటే అంత దూరం వచ్చేది కాదు అనిపించలేదు ఎప్పుడు మీకు అప్పుడు ఆ మనిషికి నాకు తేడా ఉండదు కదా బట్ ఒకటైతే చెప్పగలను ఒకసారి చేతిని వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చేతుతారు నేను విన్నాను మిమ్మల్ని చాలా బాగా ఎక్కువ కొట్టేవాళ్ళు ఆ టైంలో కొట్టి బయట ఎక్కడ వేసారని కూడా విన్నాను కొడితే తల ఇట్లా గోడకి ఇలా తగిలి ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ నడిచి వెళ్ళాను నేను కడుతో ఉండే కథికే ఉన్నాడు కాబట్టి తన బాధ్యత కాబట్టి ఉన్నారు కానీ లేకపోతే సూసైడ్ ఐటమ్ కూడా చేసుకోవాలనుకున్నారు కౌశల్య చేసేదాన్ని ఈరోజే తెలిసింది నీలో దాగిన ప్రేమ నువ్వక్కడుండి నేనెక్కడుంటే ప్రాణం విలవిలా ఎస్ ఇప్పటికే మీకు అర్థం అయింటుంది కదా ఈ పాటలన్నీ పాడింది ఎవరు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో పాడుతా తీగాలో విన్నర్ అయిన ద గ్రేట్ వస్టైల్ సింగర్ కౌశల్య గారు విత్ మీ ఎక్స్క్లూజ్ విత్ సుమన్ టీవీ So welcome to my show Heart to Heart with Roshan and welcome to Suman TV. Thank you so much. Thank you so so much Asalu. ఈ సందర్భంగా నన్ను గుర్తు చేసుకున్నందుకు this is an honor for me. Thank and you. First so time we're dance it. వేస్తా అప్పుడప్పుడు బట్ మీరు ఇంకా బాగా వేయించారు ప్లీజ్ this is your heart seat today. Heart seat. Oh my god, ఇప్పుడు బాయ్ వేస్తాం నాకు. Thank you Andy. This is my small gift. Oh wow. చాలా వెయిట్ చేయించాను మీతో నాకు తెలుసు సో నిజంగా మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు కానీ మీ సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు కానీ చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అలాంటి సాంగ్స్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చారు అండ్ అలాంటి మంచి ఆల్బమ్స్ ఇచ్చారు మా అందరికి కూడా చూడండి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిపోయినా కానీ కొన్ని కొన్ని సాంగ్స్ మర్చిపోలేము అలా మీ కెరీర్ ఇలా క్రాఫ్ ఇలా పెరుక్కుంటూ పోయింది ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ లో కొన్ని వందల పాటలు పాడేశారు వేల పాటలు అని చెప్పచ్చు వందల పాటలు అని చెప్పలేదు వందలు అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని సినిమాలు చేసావు అనేది ముఖ్యం కాదు ఎలాంటి సినిమాలు చేసావు అనేది ముఖ్యం ఎన్ని పాటలు పాడావు అనేది ముఖ్యం కాదు ఎలాంటి పాటల్ని మనకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్స్ ఇచ్చారు అనేది ముఖ్యం అది ఎప్పుడు 
మీ లిస్ట్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒక స్టా ఒక పాటతో స్టార్ట్ చేస్తారా రామా 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 నీలినే ఘస్యామా రామా రఘుకుల సోమా భద్రాచల శ్రీరామా మా మనసు విరబూసే ప్రతి సుమగానం నీకేలే కరుణించి కురిపించే నీ ప్రతి దీవెన మాకేలే నిరతం పోజించే మాతో దాగుడము తలు నీకేలా రెప్పలు మోయక కొలిచాము కన్నుల ఎదుట కురావేలా రామా రామా సూపర్ ఇలా పాడితే వచ్చేడా రామా ఇక్కడ వాయిస్ మధ్య మధ్యలో మిస్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఇంకా కంప్లీట్ గా రాలేదు అనమాట స్లోగా హీల్ అవుతుంది అనమాట బట్ ఎలాంటి పాట పాడాలన్నా కానీ ఈ వాయిస్ వాయిస్ మెయిన్ చాలా అసలు మీరైతే ప్రాణం పెట్టి పాడతారు అన్ని పాటలు కూడా అందుకనే ఈ రోజు కూడా హమ్ చేస్తున్నాం మేము థ్యాంక్ యూ ఎలా అనిపిస్తుంది కౌశల్య గారు నైన్టీ నైన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అసలు ఆ జర్నీని చూస్తున్నప్పుడు అనిపించింది మాకే కౌశల్య గారి జర్నీ ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయినా కానీ ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో ఆ పేరు అనేది ఒక ట్రెండ్ సెట్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అదంతా తలుచుకున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ రీసెంట్ అంటే ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మేబీ నేను ఈ టైంలో యంగ్స్టర్గా పుట్టుంటే ఈ టైంలో నాకు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ఏజ్ ఉంటే నాకు ఈ టైంలో నాకు అన్ని హిట్స్ పడేవి కాదేమో ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్కి మా రోజుల్లో ఒక నలుగురో ఐదుగురో వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టే సింగర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు యాభై మంది వంద మంది అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు సో ఈ టైంలో నేను పుట్టుంటే నాకు ఒకటో రెండు మేబీ ఒక పదో ఉండేవి బట్ నాకు నియర్లీ లైక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ హిట్స్ దొరికే అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ నాకు మళ్ళీ కూ ఏవే గువ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అవును వాళ్ళ దృష్టి పడ్డారు సింగిల్ కార్డు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు నిజం చెప్పమంటే నాకు ఇష్టం నువ్వు అంటే అది సింగిల్ కార్డు అలా ఈ ఈ రోజే తెలిసింది కానీ నువ్వు అక్కడ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఉంటే వర్స పెట్టి బంగారు కొండ మరు మల్లేదండ వాళ్ళంకి పిట్ట వాళ్ళంకి పిట్ట చెన్నకే శివరెడ్డిలో నీ కొప్పులో నా మల్లే తోట బాలకృష్ణ గారి టాబు గారి సాంగ్ తర్వాత నా లాస్ట్ అంటే చెప్పుకోదగిన లాస్ట్ నేను మిక్స్ చేసిన సాంగ్ వస్తానే వస్తానే నీతోనే వస్తానే రమ్యకృష్ణ గారు నాగార్జున గారి సాంగ్ సో ఏదో ఒకటి వచ్చినా అది కొంచెం మంచి పాటగా టర్న్ అవ్వడం మేబీ నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అనిపిస్తుంది అరే చాలా హే అంటే నా పొజిషన్ ఒక ఒక ప్లేస్ ఇచ్చింది నాకు ఇండస్ట్రీలో నా పాటలు అన్నీ కూడా సో అది ఇప్పుడు పర్వాలేదు పెరగకపోయినా పర్వాలేదు డెఫినెట్గా కిందకైతే రాదు సో ఐ హ్యావ్ సర్టన్ ప్లేస్ ఐ హ్యావ్ సర్టన్ హిట్స్ అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ చాలా ఎప్పుడు దేవుడికి కృతజ్ఞత చెప్తూ ఉంటాను అనమాట దేవుడా నాకు ఇన్ని హిట్స్ ఇచ్చావు నువ్వు మామూలు మాట కాదు ఇండస్ట్రీలో ఏ మాత్రం ఒక పాట పాడినా చాలా అనుకునేదాన్ని నేను ఎంఏ మ్యూజిక్ చేసేటప్పుడు క్లాసికల్లో ఎలాగో వస్తామని తెలుసు కానీ సినిమాల్లో వస్తామా లేమా అనేది నాకు అప్పుడు కొంచెం డౌట్ గా ఉండేది ఎందుకంటే తెలుగు సింగర్స్ అప్పట్లో చాలా తక్కువ సో పెట్టచ్చు చాలా అసలు లేదు అప్పటికి ఇంకా ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ కి రాలేదు అప్పుడప్పుడే వస్తుంది సో ఇందులో ఈ హైదరాబాద్లో వచ్చే ఇండస్ట్రీలో నాకు ఒక ప్లేస్ వస్తుందా నాకు ఒక్క పాట అన్న వస్తుందా అని నేను ఎప్పుడు సతమతం అయిపోతూ ఉండేదాన్ని బట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అనేవాళ్ళు యూ హ్యావ్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ ఇన్ యూ నీకు ఎలా అయినా సరే వస్తుంది నువ్వు ఎలా అయినా పాటలు పాడతావు సినిమాల్లో అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు బట్ అదొకటి ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్ని బట్ కట్ చేస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ లైక్ ఎస్బిబి గారితో ఒక డ్యూఎట్ రారమ్మని రారారమ్మని నా సిగ్నేచర్ సాంగ్ అయింది ఒకసారి రారమ్మని రారారమ్మని రారమ్మని రారారమ్మని రామ చిలుక పిలిచెను ఈ వేళల్లని వెళ్ళువగా చల్లని పల్లవిగా మల్లెల పల్లకి గారానా ఒకిరి వికిరిగా మికిలి మక్కువగా చుక్కల పక్కకు గునిపోనా లేలెమ్మని లేలేలెమ్మని లేత గాలి తాకిను ఈ వేళ కొంతమంది హీరోయిన్స్ కి మీరు పాడినట్టు వాళ్ళు పాడినట్టు అనిపిస్తుంది మీ వాయిస్ అయిపోయింది కళ్యాణి గారికి సో అలాంటి హిట్స్ రావడం అంటే నిజంగా నా హృదయం ఆ హిట్ వచ్చినప్పుడు అయితే మాత్రం అప్పుడప్పుడే అందరికి కౌశల్య అంటే ఓ రారమ్మని అమ్మాయి ఆ పాట పాడిన అమ్మాయి లాగా అందరికి తెలిసేది అనమాట 
ఆ రికగ్నైజేషన్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశా అంటే బాలు గారితో పాట రావడం ఆ పాట అంతా హిట్ అయిపోవడం అంటే ఎవరికైనా ఆ పాట హిట్ వస్తుంది బట్ అది బాలు గారితో రావడం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను బాలు గారి పిచ్చి ఫ్యాన్ అనమాట ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ అప్పట్లో టీవీలు అంత లేవు డీడీలో దూరదర్శన్లు ఈ అప్పుడప్పుడు ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్స్ ఇట్లా తప్పితే ఛానల్స్ ఈటీవీ అప్పుడప్పుడే వస్తుంది సో అప్పుడు నాన్నగారు ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ కూడా కట్ చేసి పేపర్స్ ఎక్కడ చూసినా కట్ చేస్తే వాళ్ళని అడిగి కట్ చేసి నా కోసం పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో దాంట్లో ఎస్పీబీ గారు చెప్పిన మాటలన్నీ విని అన్నీ అలా పెట్టుకుంటూ ఉండేది అండి మైండ్లో ఓకే ఐస్ క్రీమ్కి నేను భయపడను ఐస్ క్రీమ్ తింటాను చాలా నీళ్ళు తాగుతాను బట్ హైజీన్గా ఉండటం ఇంపార్టెంట్ వాయిస్ అవన్నీ అప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీ నాది అన్నట్టుగా ఒక డ్రీమ్ ఉండేది నాకు